హాయ్ ఎవ్రీబడి అసలు మనం భవిష్యత్తుని చెప్పగలమా ఎవరన్నా మనుషులు భవిష్యత్తుని చెప్పగలరా అని తెలుసుకునే ముందు అసలు ఎటువంటి ప్రపంచంలో మనం భవిష్యత్తు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకుందాం ఈ ప్రపంచంలో వస్తువులు లింక్డ్ కాదు అంటే దీనికి సంబంధం లేకుండా ఈ వేటిగా వాటికి పని అవి చేసుకుంటున్నాయా లేకపోతే లింక్డ్గా ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకుందాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా ఒక సెవెంత్ క్లాస్ కుర్రుడు ఒక టూ డేస్లో ఎగ్జామ్ ఉంది దానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం అదే సమయంలో ఒక రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రంలో ఒక వాయుగుండం కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట ఎవరు ప్రిపరేషన్ వాళ్ళది కదా అది కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ టైం ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చింది ఆ డే వచ్చింది కానీ ఈ వాయుగుండం వల్ల ఆ వర్షం రావడం వల్ల ఆ ఎగ్జామ్ ఆగిపోయింది అనమాట సో ఆ పిల్లడు చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాడు అప్సెట్ అయ్యాడు ఇవాళ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయలేదు ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు అని చెప్పి ఆ కొర్రడు చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు అనమాట దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఎక్కడో ఒక రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక చిన్న సంఘటన ఆ సెవెంత్ క్లాస్ కొర్రుడిని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టింది అనమాట దాన్ని బట్టి మనకి అర్థమైంది ఏంటి అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా లింక్డ్ అనమాట దానికి ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంది మనం చాలా ఉదాహరణలు అనలైజ్ చేస్తే వివరించుకుంటూ ఉంటే ఆ లింకింగ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో మనం ఎటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే లింకప్ అయ్యి ఒక దానికి ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం అయితే ఈ లింకప్ ఎటువంటి లింకప్ లింకప్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఫిక్స్డ్ లింక్ ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ మనం కొన్ని కర్రలు పట్టుకెళ్ళాలి ఎక్కడికన్నా అన్నప్పుడు వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఒక కట్ కింద కడతా ఉంటాం అనమాట దాన్నే ఫిక్స్డ్ లింక్ అంటాం ఆ కట్లో మనం ఒక కర్రని కదిపినా కూడా మిగతా కర్రలన్నీ కూడా కదులుతాయి అనమాట సో దాన్నే ఫిక్స్డ్ లింక్ అంటాం ఆ ఫిక్స్డ్ లింక్లో ఒక వస్తువు కదిలినా కూడా మిగతా వస్తువులు అన్నీ కూడా దాంతో పాటు కదులుతాయి ఒక చైన్ ఉందనుకోండి ఒక చైన్ ఎలా లాగితే దాని వెనకాల మిగతా అన్ని లింక్స్ కూడా కదులుతుంటాయి అనమాట దాన్నే ఫిక్స్డ్ లింక్ అంటారు సో ఆ లింక్ ఎలా ఉంటుంది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది సో ఒకటి కదిలింది అంటే దాంతో పాటు మిగతా అన్నీ కూడా కదులుతూ ఉంటుంది ఇంకోటి ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అనమాట మనం జంతువుల్ని కుక్కల్ని నక్కల్ని ఆవుల్ని గీదుల్ని వీటిని అన్నింటినీ కూడా ఒక తాడుతో కడుతూ ఉంటాం లింకప్ చేస్తూ ఉంటాం సో అది ఎటువంటి లింకు అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అనమాట ఎటువంటి లింక్ ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అవి లింకప్ అయినప్పటికీ కూడా కొంతవరకు కదులుతూ ఉంటాయి అనమాట దాన్నే ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అంటారు అంటే కొంత వసూలు బాటు ఉంటుంది అనమాట అవి కట్టబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతవరకు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ జంతువులు దాన్నే ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అంటారు అంటే లింక్ ఉంటుంది కానీ వసూలు బాటు ఉంటుంది అనమాట దాన్నే ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అంటారు సో మన ప్రపంచంలో ఉన్న సంబంధం ఒకదానికి ఒక వస్తువుకు ఇంకో వస్తువుకు ఉన్న సంబంధం ఎటువంటిది అంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడిన లింక్ అనమాట అంటే వసూలు బాటు ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం కదిపితే వెంటనే ఇంకో వస్తువు కదలదండి కొంత వసూలు బాటు తీసుకున్న తర్వాత ఇంకో వస్తువు కదలడం జరుగుద్ది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రపంచంలో మనం ఫ్యూచర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అయిన ప్రపంచంలో మనం ఫ్యూచర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అసలు ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి అసలు భవిష్యత్తు అంటే ఏంటి ప్రస్తుతం చేసే పనులకు వచ్చే ఫలితం అది కూడా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచం యొక్క ప్రభావం వల్ల వచ్చే ఫలితాన్ని మనం ఫ్యూచర్ అంటున్నాం అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ఫలితం అది ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రస్తుతం చేసే పనులు అంటే ప్రజెంట్లో చేసే మన పనులు ప్లస్ ప్రపంచం యొక్క ఎఫెక్ట్ ఈ రెండు వీటి యొక్క కలగలిపి యొక్క ఫలితాన్ని మనం ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది మన ఫ్యూచర్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన చేతుల్లో లేదండి మన ఎగ్జామ్ బాగా రాసేస్తే మంచి మార్కులు రావు ఆ కరెక్షన్ చేసేవాడు ఆ వ్యాల్యుయేషన్ చేసేవాడు ఆ మార్క్స్ బయటికి ప్రజెంట్ చేసేవాడు వీళ్ళందరూ కూడా సమన్వయంగా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతేనే మనకు మంచి మార్కులు వస్తాయి అనమాట దానివల్ల మనకి రీవాల్యుయేషన్ అంటే మనకు ఒకవేళ మంచి మార్కులు మనం అనుకున్న మార్కులు రాలేదు అని అనిపిస్తే మనం మన పేపర్ను రీవాల్యుయేషన్కి పంపచ్చు అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సరిగ్గా మార్కులు వేయలేదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి ఉంది దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది మన ఫ్యూచర్ అనేది మన చేతుల్లో మాత్రమే ఉండదు బయట ప్రపంచం యొక్క ఎఫెక్ట్స్తో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది సో ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటంటే రెండు కీలకమైన పాయింట్లు మనం ప్రజెంట్ చేసే పనులు ప్లస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం యొక్క ప్రభావం 
రెండు ఈ రెండింటికి కలగలిపిన ఫలితమే మన ఫ్యూచర్ కింద లెక్క అనమాట సో మనం ఎంత కష్టపడినప్పటికీ కూడా మన ఫ్యూచర్ ప్రపంచం చేతులు ఎంతో కొంత ఉంటూనే ఉంటుంది సో ఫ్యూచర్ డెఫినేషన్ ఇది సో ఫ్యూచర్ని చెప్పడం సాధ్యమయ్యే విషయమా మనం చేసే పనులు అయితే మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది మనకు నచ్చినట్టుగానే చేసాము ఈ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ వెరీ గుడ్ వెల్ గుడ్ ప్రపంచం యొక్క ఎఫెక్ట్ని కంట్రోల్ చేయడం మాత్రం మన చేతుల్లో ఉన్న పని కాదు ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప సైంటిస్టులకు కానీ ఎంత గొప్ప మనుషులకు కానీ అసలు ఈ ప్రపంచం ఎంత ఉంది అనేది తెలియదు ఎంత ఉందో తెలియని ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ వల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరో కూడా ఫ్యూచర్ చెప్పే అవకాశం అయితే లేదు సో ఫ్యూచర్ ఎవరో ఎందుకు చెప్పలేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేయడం సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఎందుకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు అంటే ఈ ప్రపంచం ఎంత ఉంది అసలు ఎంత విస్తీర్ణత ఉంది అసలు ఎంత ఉంది అనేది ప్రపంచంలో ఎవరికీ కూడా తెలియదు అనమాట ఈ ప్రపంచంలో కొంత భాగం మాత్రమే మనకి తెలుసు ప్రస్తుతానికి సో తెలియని భాగాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అసాధ్యమైన పని కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా ఫ్యూచర్ని చెప్పలేరు అయితే కొంతమంది కొన్ని అపోహలతో ఉంటారు మనం ఫ్యూచర్ చెప్పేస్తున్నామని లేకపోతే ఎవరో ఫ్యూచర్ చెప్పేస్తున్నారో అనే కొంత అపోహలో ఉంటారు దాన్ని కూడా కొంచెం క్లారిటీ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏదన్నా కోస్తు పైకి ఇసిరి ఇది ఖచ్చితంగా కింద పడుతుంది అని చెప్తారు ఇది ఫ్యూచర్ చెప్పినట్టేనా అంటే కానే కాదండి భూమి ఉన్న లక్షణం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని చెప్పావని మాటను సో మధ్యలో ఎవరన్నా చేయి పెట్టి పట్టుకున్నారు అనుకోండి ఆ పైకి ఇసిన వస్తూ మన చేతిలోకి వస్తుంది మరి నిజంగా ఏదన్నా వస్తువు పైకి ఇస్తే కిందకే పడుతుంది అంటే మరి మధ్యలో మనం చేయి పట్టుకున్నా కూడా కిందకే పడాలి అలా పడతలేదు కదా సో నువ్వు చెప్పింది ఫ్యూచర్ కాదు ఒక వస్తువు లక్షణాన్ని చెప్పావు అనమాట ఒక భూమి యొక్క లక్షణాన్ని చెప్పావు అది ఫ్యూచర్ కాదు సో చాలా వాటి లక్షణాలు మనం చెప్పి అది ఫ్యూచర్ చెప్పాము అని అనుకుంటాం కానీ కాదు ఫర్ సపోజ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రెండు మ్యాగ్నెట్స్ అయస్కాంతాలు తెచ్చి రెండు అంటుకుంటాయి ఇది ఫ్యూచర్ చెప్తామేనా కాదండి మధ్యలో ఏలు పెట్టితే అంటుకోవు కదండి సో ఇది ఫ్యూచర్ కాదు అనమాట నువ్వు ఓన్లీ వాటి యొక్క లక్షణాలు మాత్రమే చెప్పావు మ్యాగ్నెట్స్ కూడా అయస్కాంతాలు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అతుక్కోవు సో వాటి యొక్క లక్షణం కాబట్టి కొంత మేరకు అవి అతుక్కుంటాయి అంతే ఫ్యూచర్ అంటే అలా కాదు కదా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్గా జరగాలి ఖచ్చితంగా సో ఇది వాటి లక్షణమే కానీ ఫ్యూచర్ కాదు ఇంకో అపోహ కూడా ఉంటుందండి ఒక కాయిన్ అలా పైకి సరే ఇది టాస్ కానీ ఇది టైల్ కానీ లేకపోతే మధ్యలో ఇలా ఉండిపోవడం కానీ స్టాండింగ్ పొజిషన్ లేకపోతే గాల్లో కానీ ఉండిపోతుంది నేను ఫ్యూచర్ చెప్పినట్టేనా కానే కాదండి నువ్వు జరిగే అవకాశాన్ని మాత్రమే చెప్పావు టాస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే టైల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే స్టాండింగ్లో ఉండిపోవచ్చు లేకపోతే గాల్లోనే ఉండిపోవచ్చు ఇది నువ్వు అవకాశాన్ని చెప్పావు కానీ ఫ్యూచర్ని చెప్పినట్టు కాదు ఫ్యూచర్ని చెప్పడం అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా టైలే పడుతుందని చెప్పాలి అదే టైలే పడాలి ఎన్నిసార్లు నువ్వు చెప్పినా అదే జరగాలన్నమాట వేరేది జరగకూడదు అలా జరిగితేనే నువ్వు ఫ్యూచర్ చెప్పినట్టు లెక్క అలా చెప్పడం ఎవరికి వీలు కానీ పని అనమాట నిజంగా ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా చెప్తూ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటే పెద్ద పెద్ద డెవలప్ అయిన దేశాల్లో భూకంపాలు అరికట్టచ్చు సునామీలు రాకుండా ప్రాణ నష్టం ఆస్తి తగ్గించవచ్చు ఇలాంటి ఏవీ కూడా జరుగుతలేదంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరో కూడా ఫ్యూచర్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పే అవకాశం లేదు ఓన్లీ అవకాశాన్ని అంచనాన్ని మాత్రమే ఇవి వేయవచ్చు మీకు తెలుసా మనం రోజు వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అలా అలా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు వార్తల్లో వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటారు అంటే ఒక అంచనా మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాదు మనకు తెలిసిన ఏ సైన్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఫ్యూచర్ చెప్పగలము అని ముందుకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఒక అంచనా మాత్రమే వేయగలరు ఎంత గొప్ప సైంటిస్ట్ అయినా ఎంత గొప్ప రిలీజియస్ మోటివేటర్ అయినా సరే ఒక అంచనాన్ని మాత్రమే వేయగలరు తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ భవిష్యత్ చెప్పడం అనేది ప్రపంచంలో ఎవరికీ కూడా సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఎందుకు కాదు అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగినప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది సో ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఎవరికే సాధ్యమయ్యే పని కాదు కనీసం మనం భూమి మీద వచ్చే సునామీలే మనం ఆపలేకపోతున్నాం భూకంపాలనే మనం ఆపలేకపోతున్నాం అలాంటిది ఈ ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే అసాధ్యమైన పని సో ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ చెప్పలేరు
మళ్ళీ దానికి ఉండే అవకాశాన్ని మాత్రమే చెప్పగలరు సో ఈ వీడియోలో ఒక మంచి విషయం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక వీడియోలో మరొక మంచి విషయం తెలుసుకుందాం అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్స్ బెస్ట్